ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு கோடிங் எலேஸ் தமிழ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எந்த ப்ரோக்ராம் பார்க்க போகிறோன்னா ப்ரோக்ராம் டு ரிமூவ் கிவன் பொசிஷன் ஃப்ரம் அண்ட் அரே அப்படியும் சொல்லலாம் இல்லைனா ப்ரோக்ராம் டு டெலிட் கிவன் பொசிஷன் ஃப்ரம் அண்ட் அரே எப்படியும் சொல்லலாம் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ப்ரோக்ராம் போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இது மாதிரி ஃபைவ் அரே லெவன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு இதில் வந்து எனக்கு ஃபோர் வேணும்னு நினைக்கிறேன்னா இந்த பொசிஷன் என்ன வந்து அரே வந்து எப்போவுமே வந்து ஜீரோ வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இது ஜீரோத்து பொசிஷன் இது ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்து நான் பொசிஷன் த்ரீ வேணாம் சொல்லி சொன்னால் எனக்கு இந்த ஃபோர்த் எலமெண்ட் இல்லாமல் எனக்கு அவுட் புட் எப்படி வரணும்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் இது போல் அவுட் புட் வரணும் இதுதான் வந்து ப்ரோக்ராம் டு ரிமூவ் கிவன் பொசிஷன் ஃப்ரம் அண்ட் அரே இதுதான் வந்து யூசர் கிட்டே வந்து நம்ம வந்து எந்த பொசிஷனை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் சொல்லிட்டு வாங்கும் அந்த பொசிஷனை வந்து டெலிட் பண்ணுற மாதிரி எங்கள் ப்ரோக்ராம் எழுதணும் இதுக்கான ப்ரோக்ராம் எப்படி சொல்லி பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட்டு மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நீங்கள் ஹெட்ரஃபில் எழுதிட்டு மெயின் ஃபங்க்ஷன் எழுதிங்களே ஸோ அது போல் எழுதிடுறேன் எழுதிட்டு யூஸ்லேயே இந்த அஞ்சு நம்பரும் கொடுக்குற மாதிரி நான் இந்த ப்ரோக்ராம் எழுதலாம் இல்லைனா வந்து ஆல்ரெடி வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனி எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா வந்து ஆல்ரெடி அந்த அரே வந்து கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க அந்த கொடுத்துருக்க அரேல இருந்து எந்த இல்லாமல் டெலிட் பண்ணணுமோ அது டெலிட் பண்ணணும் நான் வந்து யூசர் கிட்ட வந்து எப்படி வந்து இன்புட் வாங்குறதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில பேருக்கு தெரியாதுல்ல ஸோ அதுவுமே வந்து இங்கே கொடுக்குற மாதிரி எழுதுகிறேன் இன்ட்டு என் சொல்லி கொடுத்துட்டு ப்ரிண்ட் எஃப்பில் என்டர் நம்பர் ஆஃப் அரே எலமெண்ட் சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் என்டர் நம்பர் ஆஃப் அரே எலமெண்ட் சொல்லி கொடுத்துட்டு ஸ்கேன் ஆஃப் மூலியமாக பர்சன்டேஜ் டின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு அட்ரஸ் ஆஃப் என் சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து யூசர் வந்து இது போல் அஞ்சு இன்புட்டு அஞ்சு அரை எலமெண்ட் கொடுக்கணும்னு சொல்லி யோசிக்கிறாங்கன்னா இங்கே என் இருக்க இடத்துல வந்து ஃபைவ் சொல்லிட்டு அவங்க கொடுப்பாங்களா கரெக்ட் தானே ஸோ என் என்னோடய வேல்யூ இப்போ என்னவாக இருக்கும் ஃபைவ் சொல்லிட்டு இருக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் இன்ட்டு அரை எலமெண்ட் தான் நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ அரே ஆஃப் ஃபைவ் அரே ஆஃப் எலமெண்ட் வந்து எத்தனை எலமெண்ட் சொல்லி அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அது எதில் போய் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு எண்ணில் தானே ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஸோ அரை ஆஃப் என் சொல்லி கொடுத்துட்டா அஞ்சு அரேக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து சைஸ் அரே எலமெண்ட் வந்து இங்கே வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறமா வந்து பொசிஷன் எந்த பொசிஷனை வந்து டெலிட் பண்ண போகிறோம் சொல்லிட்டு யூசர் கிட்ட இருந்து கேட்கணும்ல ஸோ பொசிஷன் வந்து ஷார்ட்டாக பிஓஎஸ் சொல்லிட்டு எழுதுறேன் அதுவும் இன்டீஜர் வேல்யூ தான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு இப்போ யூசர் கிட்ட இருந்து அந்த அஞ்சு இன்புட் எழுது வாங்கணும்ல ஸோ ப்ரிண்ட் எஃப் சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு என்டர் பர்சன்டேஜ் டி எலமெண்ட்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் கொடுத்தாலும் சரி அரே எலமெண்ட் சொல்லி கொடுத்தாலும் சரி அரே எலமெண்ட் சொல்லி கொடுத்துட்டு இங்கே பர்சன்டேஜ் டிங்கிற இடத்துல வந்து என்னோடய வேல்யூ கொடுத்துருங்க இது போல் கொடுத்தா அவங்களுக்கு எப்படி டிஸ்பிளே ஆகும் என்டர் ஃபைவ் அரே எலமெண்ட் சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு டிஸ் டிஸ்பிளே ஆகும் இதெல்லாம் ப்ரோக்ராமிங்கில் உங்களுக்கு உங்களுக்கு எப்படி வரும்னு சொல்லி சொல்கிறேன் கொடுத்ததுக்கப்புறமா வந்து ஒரு ஃபார்லு ஃபார்லு மூலியமாக தான் அந்த அஞ்சு எலமெண்ட் ஒன்று ஒன்றா வாங்க முடியும் ஸோ இன்ட்டு ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டு ஐ லெஸ் தென் இந்த லூப் எது வரைக்கும் ரன் ஆகணும் வேல்யூ வந்து அஞ்சு எலமெண்ட் கேட்ட மாதிரி வந்து இந்த லூப் வந்து ரன் ஆகணும் ஸோ ஐ லெஸ் தென் என்னு சொல்லி கொடுத்துறேன் ஐயை வந்து ஒரு ஒரு வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிகிட்டே போயிடுறேன் இது போல் கேட்கும்போது யூசர் கிட்ட வந்து இன்புட் வாங்குற மாதிரி ஸ்கேன் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் டி அட்ரஸ் ஆஃப் அரே ஆஃப் ஐ இது போல் கொடுத்துட்டா இது எப்படி ரன் ஆகும் சொல்லி இங்கே நான் அப்படி சைடில் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஐயோட வேல்யூ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு இருக்கா ஐ லெஸ் தென் என்னோட வேல்யூ ஃபைவ் ஸோ ஜீரோ லெஸ் தென் ஃபைவ்ங்கிறது கண்டிஷன் ட்ரூ தான் ஸோ கேஸ் போல் வரும் ஸ்கேன் ஆஃப் மூலியமாக வந்து ஒரு இன்புட் வந்து நான் ஒன் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஒன் சொல்லிட்டு என்டர் பண்ணுறேன் என்டர் பண்ணதுக்கப்புறமா இது நேராக எங்கே போகணும் இந்த இடத்துக்கு போகும் ஓகேங்களா ஐயோட வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டு ஜீரோலேருந்து ஒன் ஆகிருக்கும் கேஸ் அப்புறமா செக் பண்ணும் ஒன் லெஸ் தென் ஃபைவ்ங்கிறது கண்டிஷன் ட்ரூ ஸோ மறுபடியும் கேஸ் கூட வரும் ஸ்கேன் ஆஃப் மூலியமாக யூசரை வந்து டூ என்டர் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்டர் ஆனது அப்புறமா வந்து மறுபடியும் கேஸ் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி இங்கே வரும் இப்போ
யூஸ் கிட்டேருந்து நம்ம போய் இப்போ அஞ்சு இன்புட் வந்து வாங்கியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்மளோட வேலை என்ன எந்த பொசிஷன் டெலிட் பண்ண போகிறாங்களோ அதை வந்து இன்புட்டாக வாங்கணும்ல ஸோ மறுபடியும் பிரிண்ட் எஃப்ல என்டர் த டெலிட் பொசிஷன் ஃப்ரம் அன் அரேன்னு சொல்லிட்டு யூஸ் ரீட்டை நான் கேட்குற மாதிரி இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதியிருக்கேன் அது யூஸ் ரீட்டு வந்து இன்புட்டாக எப்படி வாங்கணும் ஸ்கேன் ஆஃப் மூலியமாக தான் வாங்கணும் ஸ்கேன் ஆஃப் மூலியமாக பர்சன்டேஜ் டி இந்த பொசிஷனுங்கிறது எந்த வேரியபிள் நம்ம வாங்கணும் பிஓஎஸ்ங்க அந்த வேரியபிள் தானே ஸோ அட்ரஸ் ஆஃப் பிஓஎஸ் சொல்லிட்டு கொடுத்துறேன் இப்போது யூசர் வந்து ஜீரோத்து பொசிஷன் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் செகண்ட் பொசிஷன் தேர்டு பொசிஷன் ஃபோர்த்து பொசிஷன் இதெல்லாம் வேல்யூஸ் இது யூசர் இன்புட்டில் கொடுத்துருக்க வேல்யூ பொசிஷன் வந்து எப்படி இருக்கணும் ஸ்டோர் ஆகிருக்கணும் இது ஜீரோத்து பொசிஷனில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அரே ஆஃப் ஜீரோவில் இது ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இது அரே ஆஃப் ஒனில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இங்கே சைடில் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் அதில் வந்து இந்த வேல்யூலாம் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இப்போது எனக்கு வந்து அரே ஆஃப் த்ரீ தேர்ட் பொசிஷன் வந்து டேட் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் த்ரீனு சொல்லிட்டு யூசர் இன்புட்டாக கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் த்ரீங்கிறது இங்கே ஜீரோ அரே ஆஃப் ஜீரோ அரே ஆஃப் ஒன் அரே ஆஃப் டூ அரே ஆஃப் த்ரீ இதை டெலிட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு அவுட் புட் எப்படி வரணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் இப்படி அவுட் புட் வரணும் இதுக்கேற்ற மாதிரி நான் இப்போ ப்ரோக்ராம் எழுதணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு இஃப் கேஸ் எழுதிட்டேன் பொசிஷனோட வேல்யூ கிரேட்டர் தென் என் அப்படி இல்லைனா பொசிஷனோட வேல்யூ லெஸ் தென் மைனஸ் ஒன் இது போல் இருந்தாலும் வந்து இந்த கேஸ் வந்து ரன் ஆகக்கூடாது சாரி இங்கே என் மைனஸ் ஒன்று இது போல் இருந்தாலும் வந்து ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகக்கூடாது எதனால்லாம் வந்து இப்போது இங்கே வந்து பொசிஷன் வந்து லிமிட் வந்து ஜீரோவில் இருந்து என் மைனஸ் ஒன் அதாவது ஃபோர் வரைக்கும் தான் இருக்குது பொசிஷன் இப்போது யூசர் வந்து தெரியாமல் பொசிஷன் வந்து டென் சொல்லி கொடுத்துறாங்க டென்னுங்கிற ரேஞ்சில் ஏதாவது எங்கள் வேல்யூ இருக்கா இல்லை ஸோ அது மாதிரி இருந்தால் வந்து இந்த கேஸ் வந்துட்டு பிரிண்ட் எஃப்பில் நம்ம வந்து யூசர்கிட்ட நம்ம சொல்லணும் இதை வந்து டிலீட் பண்ண முடியாது நீங்கள் அந்த ரேஞ்சுக்கு வெளியே இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ கெனாட் டிலீட் அவுட் ஆஃப் ரேஞ்ச் சொல்லிட்டு கொடுக்குற மாதிரி வந்து யூசருக்கு சொல்லணும் ஒருவேளை யூசர் வந்து பொசிஷனோட வேல்யூ கேட்கும் பொழுது இங்கே ஜீரோத்து பொசிஷன் இருந்தால் ஸ்டார்ட் ஆகுது அவங்க வந்து மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் தேர்ட் பொசிஷன் டெலிட் பண்ண சொல்லிட்டு இன்புட்டாக கொடுத்தாங்கன்னா அதுவும் நம்ம டெலிட் பண்ண முடியாதுல்ல ஸோ அதனால் இந்த கேஸ் வந்து அப்போ வந்து ட்ரூ ஆகிட்டு கெனாட் டெலிட் அவுட் ஆஃப் ரேஞ்ச் சொல்லிட்டு வந்துடும் இது ரெண்டு கேஸில் எதனா ஒன்று ட்ரூவாக இருந்தாலும் இந்த கேஸ்குள்ளே வந்துட்டு இதை டெலிட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிற மாதிரி யூஸ் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணணும் எதனால்னா வந்து நம்மளோட பொசிஷன் வந்து ஜீரோத்து பொசிஷனில் இருந்து என் மைனஸ் ஒன் அதாவது ஃபோர்த் நம்பர் வரைக்கும் தான் ஃபோர்த் ஜீரோலேருந்து ஃபோர் வரைக்கும் நம்ம எந்த நம்பரையும் டெலிட் பண்ணலாம் ஃபைவ் கூட நம்ம அதாவது டெலிட் பண்ண முடியாது ஏன்னா வந்து ஃபிஃப்த் பொசிஷனே இங்கே இல்லை ஃபிஃப்த் பொசிஷனில் வந்து எந்த நம்பருமே இல்லை ஸோ அதனால் ஜீரோலேருந்து ஃபோர் வரைக்கும் கொடுத்தா மட்டும்தான் வந்து நம்மளால் ரன் டெலிட் பண்ணுற மாதிரியோ அதுக்கு மேலே இல்லை அதுக்கு கீழே கொடுத்தா நம்ம டெலிட் பண்ணாத மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு கமெண்டை வந்து தரணும் இந்த மாதிரி கேஸ் தராமல் கரெக்டான கேஸாக கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம அந்த நேரத்தில் வந்து டெலிட் பண்ணணும்ல இடம் இல்லை இங்கே எழுதுகிறேன் ஸோ இஃப்க்கு அடுத்தது எல்ஸ் கே சொல்லிட்டு எழுதிடுங்க இந்த கண்டினியூ தான் எழுதி வச்சுருக்கேன் நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது எப்படி வந்து டெலிட் பண்ண போகிறோம்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இது போல் கொடுத்துருக்காங்களா பொசிஷன் வந்து அவங்க த்ரீன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது ஜீரோத்து பொசிஷன் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு பொசிஷன் இந்த பொசிஷன் கொடுத்துறாங்க நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம ஐங்கிற வேல்யூ இங்கே ஒன்று இது மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம்ல அந்த ஐ வேல்யூ வந்து பொசிஷனுக்கு போய்ட்டு இன்சர்ட் பண்ணிட போகிறோம் எப்படின்னா ஃபார் ஐ ஈக்குவல் டு பொசிஷன் ஐ லெஸ் தென் என் மைனஸ் ஒன் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இது போல் கொடுத்துரும் இது மாதிரி கொடுத்துட்டா என்ன ஆகும்னா ஐயோட வேல்யூ பொசிஷனுக்கு போயிடும் ஐயோட வேல்யூ இப்போது த்ரீயாக இருக்கும் ஏன்னா பொசிஷன் வந்து யூஸ் ஆகிட்டு த்ரீ தானே நம்ம வாங்கியிருக்கோம் ஸோ த்ரீயாக இருக்குமா ஐயோட வேலையே த்ரீ த்ரீ லெஸ் தென் என் மைனஸ் ஒன் எதனால் எங்கள் என் மைனஸ் ஒன் சொல்லிட்டு எழுதுகிறோன்னா இப்போது ஒரு எலமெண்ட் வந்து நம்ம டெலிட் பண்ண போகிறோம் டெலிட் பண்ணிவிட்டோம் அந்த ஃபைவ் எலமெண்ட் இருக்குல்ல அது ஃபோராக மாறிடும்ல ஸோ அதனால் நீங்கள் இங்கே வந்து இந்த கேஸுக்கு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எல்ஸ் கேஸ் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லை என் ஈக்குவல் டு என் மைனஸ் ஒன் சொல்லிட்டு கொடுத்தாலும் சரி இப்படி யூஸ் பண்ணாத சமயத்தில் நீங்கள் ஐ லெ
ஃபோரை வந்து பாயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு நம்ம இங்கே லாஜிக் என்ன எழுதுகிறோன்னா ஏ ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் டு ஏ ஆஃப் ஐ ப்ளஸ் ஒன் சொல்லிட்டு எழுதிடும் இது போல் எழுதும் போது இப்போ ஐ இங்கே தானே பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு ஃபோர் தான் பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு ஐங்கிறது தேர்ட் சொல்லி சொல்லும் போது இப்போ ஏ ஆஃப் ஐயோட வேல்யூ ஏ ஆஃப் த்ரீவோட வேல்யூ இப்போ த்ரீ ஃபோராக இருக்குல்ல நான் அதை என்னன்னு சொல்கிறேன் ஏ ஆஃப் ஐ ப்ளஸ் ஒன் சொல்லி கொடுத்துறேன் ஏ ஆஃப் ஐ ப்ளஸ் ஒன்னுங்கிறது ஐயோட வேல்யூ த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் ஏ ஆஃப் ஃபோரில் வந்து என்ன வேல்யூ இருக்குது ஃபைவ் சைட் இருக்குல்ல ஸோ ஃபோர் டெலிட் ஆகிட்டு அந்த இடத்துல ஃபைவ் சைட்டு வந்துடும் லாஸ்ட் நம்பரை வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் ஃபைவ் சைட் தான் இருக்கும் நம்ம மறுபடியும் இங்கே கேஸ் வந்து செக் பண்ணுறோம் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் சொல்லி தரும்போது ஐயோட வேல்யூ ஃபைனலாக என்னென்னு சொல்லிட்டு இருக்குது த்ரீ சொல்லிட்டு இருக்குல்ல த்ரீயோட வேல்யூ ஃபோராக ஆகும் ஸோ ஃபோர் லெஸ் தென் என் மைனஸ் ஒன் என்னோட வேல்யூ ஃபைவ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் இந்த கேஸே வந்து ஃபால்ஸ் ஆகிடும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு நம்பர் டெய்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா வந்து லாஸ்ட் நம்பரை விட்டுட்டு போகிறோம் ஸோ அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் நம்பரை மட்டும் நம்ம ரீட் பண்ண போகிறோம் கரெக்டாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ்ங்கிறது நம்மளுக்கு எக்ஸ்பெக்டட் அவுட் பிடிங்க பார்த்தோம்ல அது போல் கிடச்சிச்சு ஸோ இதோட வந்து நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் வந்து பிரிண்ட் எஃப் ஆஃப்டர் டெலிஷன் ஆஃப் பொசிஷன் த்ரீ சொல்லி எழுதிட்டு ஃபார் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தென் என் மைனஸ் ஒன் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் கொடுத்துட்டு பிரிண்ட் எஃப் மூலியமாக வந்து பர்சன்டேஜ் டி அரே ஆஃப் ஐ சொல்லிட்டு பிரிண்ட் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஜீரோ இதில் ஒன் ஒன் சொல்லிட்டு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனில் டூ சொல்லிட்டு இருக்கு செகண்ட் பொசிஷனில் த்ரீ சொல்லிட்டு இருக்கு தேர்ட் பொசிஷனில் ஃபோர் சொல்லிட்டு இருக்கு நம்ம என் மைனஸ் ஒன் வேல்யூ தான் இங்கே பார்க்குறோம் ஸோ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ என் மைனஸ் ஒன்னுங்கிறது ஃபோர் லெஸ் தென் ஃபோருங்கிறப்போ இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகுது இது ரீடே பண்ணது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் எலமெண்ட்டை மட்டும் ரீட் பண்ண மாதிரி ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டோம் ஒருவேளை யூஸை வந்து தேர்ட் பொசிஷன் தராமல் செகண்ட் பொசிஷன் ரீட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா இந்த கேஸ் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுமா சொல்லிட்டு அப்படியே செக் பண்ணி காட்டுறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்போ யூஸர் வந்து இங்கே பொசிஷனோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்கல்ல அது இங்கே த்ரீ இல்லாமல் டூ சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஜீரோத் பொசிஷன் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் பொசிஷன் செகண்ட் டூ பின்னா செகண்ட் பொசிஷன் சொல்லிட்டு இதை டெலிட் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு அவுட் புட் எப்படின்னு வரணும் ஒன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் சொல்லிட்டு வரணும் இதுக்கு இந்த கேஸ் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான் சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ ஐ ஈக்குவல் டு பொசிஷன் ஐயோட வேல்யூ பொசிஷன் வேல்யூக்கு அசைன் பண்ண சொல்கிறேன் இப்போ ஐயோட வேல்யூ டூவாக ஆகிட்டு இருக்கும் ஏன்னா பொசிஷனோட வேல்யூ டூ தானே ஓகே டூ லெஸ் தென் என் மைனஸ் ஒன் என்னோட வேல்யூ இங்கே என்ன சொல்லிட்டு இருக்கு ஃபைவ் சொல்லிட்டு யூஸர் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என் மைனஸ் ஒன்னுங்கிறது ஃபோர் ஓகேங்களா ஃபோர் கண்டிஷன் டூ தானே ஸோ கேஸ்க்குள்ளே வரும் ஏ ஆஃப் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஏ ஆஃப் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ ஏ ஆஃப் ஃபைவோட வேல்யூ இங்கே பாருங்கள் இங்கே சைடில் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஏ ஆஃப் ஃபைவோட வேல்யூ இப்போ என்னன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு ஏ ஆஃப் டூட வேல்யூ த்ரீ ஸோ த்ரீ இருக்கிற இடத்துல ஏ ஆஃப் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் ஏ ஆஃப் டூ இருக்கிற இடத்துல ஏ ஆஃப் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் சொல்லிட்டு இங்கே தர சொல்கிறேன் அந்த வேல்யூ வந்து இங்கே மாற சொல்கிறேன் ஸோ ஏ ஆஃப் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன்னுங்கிறது டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ ஏ ஆஃப் த்ரீயில் வந்து ஃபோர் சொல்லிட்டு இருக்குல்ல ஸோ இந்த இடத்துல ஃபோர் சொல்லிட்டு வரும் த்ரீக்கு பதிலாக ஃபோர் சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் மறுபடியும் ஐயோட வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் டூலேருந்து த்ரீ ஆகுமா த்ரீ லெஸ் தென் ஃபோருங்கிறதும் கண்டிஷன் வந்து டூ தான் த்ரீ லெஸ் தென் என் மைனஸ் ஒன் என்னோட வேல்யூ ஃபைவ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் ஸோ கண்டிஷன் டூ தான் ஸோ மறுபடியும் கேஸ்க்குள்ளே வரும் கேஸ்க்குள்ளே வந்துட்டு இப்போ ஐயோட வேல்யூ த்ரீ இப்போ ஏ ஆஃப் த்ரீ இல்லை அரே ஆஃப் த்ரீ ஓகேவா அரே ஆஃப் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு அரே ஆஃப் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைனலாக அரே ஆஃப் ஃபைவோட வேல்யூ த்ரீ இருக்குது த்ரீங்கிறது ஃபோரோட நம்பர் தானே பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதை வந்து அரே ஆஃப் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன்க்கு மா ஐ ஐ ப்ளஸ் ஒன்னோட வேல்யூவாக தான் அந்த இடத்துல போட சொல்கிறேன் அரே ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன்னோட வேல்யூ என்ன ஃபைவ் ஸோ ஃபோர் டெலிட் ஆகிட்டு இங்கே ஃபைவ் சைட்டு வந்துடும் அப்புறம் மறுபடியும் ஐயோட வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டு ஐயோட வேல்யூ த்ரீலேருந்து ஃபோராக மாறும் ஸோ ஃபோர் லெஸ் தென் ஃபோருங்கிறது கேஸ் ஃபால்ஸு ஸோ லூப்பை விட்டு வெளியே வந்துடும் வெளியே வந்துட்டு ஆஃப்டர் டெலிஷன் ஆஃப் அரேன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஒன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் இது மட்டும் பிரிண்ட் ஆகும் ஃபைனலாக இருக்க நம்பரை வந்து விட்டுடும் ஸோ
இந்த ஃபைவ் எலமெண்ட் தான் தரணும்னு இல்லை நீங்கள் எந்த நம்பர் கொடுத்தாலும் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் என்ட்ட டெலிவரி பொஷி பொசிஷன் என்ன நிறைய நான் ஒரு வேலை இங்கே செவன் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்தா அவுட் ஆஃப் அரே ரேஞ்ச் ஏன்னா டெலி ஐயா எல்லாமே சொல்லிட்டு வந்துடுது எதனால தான் வந்து எனக்கு இங்கே ஃபோர்த் பொசிஷன் வரைக்கும் தான் இருக்குது ஃபிஃப்த் பொசிஷன் இல்லை ஸோ அதனால தான் ஒருவேளை நான் மைனஸ் வேல்யூ கொடுத்தா என்ன ஆகும் அதுவும் அதே போல் தானே வரும் ஸோ த்ரீ எலமெண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் என்ட்ட டெலிட் பொசிஷன் சொல்லி கேட்குது நான் மைனஸ் டூ சொல்லி கொடுத்தாலும் அவுட் ஆஃப் அரே ரேஞ்ச் சொல்லிட்டு வருது எதனால ஜீரோத்து கீழே இருக்க பொசிஷனும் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து டெலிட் பண்ண முடியாது அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே லாஜிக் எழுதி வச்சிருக்கேன் இவ்வளோதான் இந்த ப்ரோக்ராம் இதில் எதாவது டவுட் இந்த கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணி ரிப்ளை பண்ணுறேன் இது போல மேலும் பல வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனல் கோடிங் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்க